Alo, các bạn ơi, bây giờ 9 giờ rồi, các bạn làm xong chưa? Ok, bạn nghe nói là mình đã có thể bắt đầu được rồi ha. Ủa nhưng mà câu hỏi nha là hôm nay thi môn gì mà sao các bạn có được, được quyền lấn qua giờ của môn khác vậy? Alo? Dạ, hôm nay tụi em làm bài của môn Legal Drafting. À, môn uh, hôm nay uh, kiểm tra bộ phận hả? Dạ đúng rồi cô. Ừ. Nhưng mà giảng viên đó có biết là có đằng sau sẽ có môn khác không mà để cho các em làm trong đã nói ra phải cho các em một lần làm bài về nhà hoặc là làm một cái buổi khác chứ hoặc là làm trong một cái tiết đó luôn trong cái tiết học luôn chứ uh, sao lại làm qua một cái thời gian khác như vậy? Ví dụ như cô dễ là cô còn chờ các em chứ các thầy cô khác là sẽ không chịu đâu đó nha. Dạ, yeah, tụi em cảm ơn cô. Ý là lần sau các em rút kinh nghiệm á, để nếu như nhiều khi các thầy cô khác mà nghiêm á, là các thầy cô lại sẽ nói cho cái tìm hiểu coi là thầy cô kia uh, tại sao lại để cái giờ nó lấn qua như vậy em hình dung không? Nên các bạn lần sau mà sắp xếp bài kiểm tra thì đề xuất với cái giáo viên nào mà dạy cái môn đó là cô ấy dạy kiểm tra trong cái giờ đó thôi hoặc là hai tiết đó thì chúng ta kiểm tra ví dụ như cô cho bài kiểm tra dễ dễ trong vòng tiết rưỡi thôi thì cho các em cộng thêm nửa tiết nữa là đủ hai tiết đó là vừa các em hình dung không như vậy thì sẽ không bị ảnh hưởng tới giờ của người khác và các em cũng không bị vội vàng nữa mà làm mà đang làm bài mà lại lo cái môn kia đang học nữa thì sẽ rất chi là phân tâm á hình dung không Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô phần uh, bài học mới của ngày hôm nay. Dạ, chúng ta... hiểu rồi. Em, em cảm ơn cô. Ừ, không có gì đâu. Uh, chỉ là thì trong cái học online thì nhiều thứ nó cũng khó khăn nên cô cũng hiểu cái vấn đề đó. Chỉ là muốn các em sắp xếp tốt thì các em sẽ có một cái uh, chuyên tâm và làm bài thì các em sẽ đạt kết quả cao hơn thôi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi vào học một số vấn đề quan trọng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Thì hôm trước chúng ta đã học xong cái phần tổng quan về nguồn luật về này nọ rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần về thuế, à, xuất nhập khẩu này, đồng tiền thanh toán, tỷ giá hối đoái, thủ tục hải quan và dịch vụ hỗ trợ. Thì các em cũng thấy rằng là vấn đề về thuế, xuất khẩu, nhập khẩu là một trong những cái uh, vấn đề rất là quan trọng trong cái mua bán hàng hóa quốc tế bởi vì Uh, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế như chúng ta đã biết đặc điểm của nó là phải có sự xuất khẩu nhập khẩu đúng không? Nên khi xuất khẩu nhập khẩu thì cái thuế sẽ ảnh hưởng đến giá của hợp đồng. Đầu tiên là vấn đề về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Và thì liên quan đến thuế xuất khẩu nhập khẩu thì hiện tại người ta chia ra làm ba loại. Thứ nhất là loại thấp nhất là loại thuế xuất thông thường là ý là ít ưu đãi nhất là, là cái loại thuế mà cao nhất. Sau đó là đến cái loại thuế xuất ưu đãi và cuối cùng là thuế xuất ưu đãi đặc biệt. Ưu đãi đặc biệt thì dĩ nhiên là cái mức thuế xuất nó sẽ là thấp nhất. Vậy thì trong trường hợp nào các bạn có thể được hưởng cái thuế xuất ưu đãi đặc biệt hoặc trong trường hợp nào thì được hưởng cái sẽ thuế xuất ưu đãi thôi. Không đặc biệt nhưng ít ra nó cũng có ưu đãi và trường hợp nào là chúng ta không được hưởng cái sự ưu đãi nào hết. Thì cái này thường là cái thuế xuất ưu đãi sẽ áp dụng cho Thế xuất ưu đãi thường là sẽ áp dụng cho hàng hóa mà từ các nước có quan hệ đối xử tối hệ quốc trong khuôn khổ của WTO. Ờ, tối hệ quốc tức là các nước mà áp dụng cái quan hệ là không có sự phân biệt đối xử giữa các quốc gia giữa, giữa các quốc gia với nhau á, thì người ta gọi là cái nguyên tắc tối hệ quốc và trong trường hợp đó thì những cái thành viên hàng hóa xuất nhập khẩu nếu có nguồn gốc từ các nước thành viên của WTO thì tất cả các nước WTO phải đối xử ngang nhau. Nếu Hàn Quốc mà nhập khẩu vào Việt Nam thì cũng Việt Nam cũng phải đối xử tương tự như là Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Rồi cái trường hợp ưu đãi đặc biệt thì nó sẽ áp dụng cho tình huống nào? Ưu đãi đặc biệt thì sẽ áp dụng cho hàng hóa từ các nước thành viên của Liên minh Thuế quan và trên thế giới hiện nay thì người ta mới công nhận chỉ có Liên minh châu Âu là xây dựng được một cái Liên minh Thuế quan. Liên minh Thuế quan này thường là áp dụng cái mức thuế không không có áp dụng mức thuế xuất nhập khẩu các bạn. Ví dụ như hàng mà từ Pháp 
sang Ý hoặc là từ Ý sang Pháp giống như là hàng nội địa của Pháp bán trên lãnh thổ của nước Pháp. Và chính vì vậy mà khi cô ở bên Pháp, các bạn thấy ví dụ như cô ở bên Pháp đi, thì cô không hiểu sao mà cái hàng trái cây của Ý thì nó rất là rẻ. Trong khi đó nó bán trên thị trường Pháp, còn cái hàng trái cây của Pháp thì rất là đắt. Nói chung là tất cả những cái gì mà của Pháp đều là đắt hết. Còn tất cả những cái gì của các nước khác trên châu, trên châu Âu nó đều rẻ hết á. Thì cũng không hiểu vì sao và chính vì vậy mà nông dân của Pháp năm 2018 họ cũng biểu tình rất là nhiều. Họ nói là không biết nhà nước làm ăn cái kiểu gì mà tại sao cái hàng của Pháp lại đắt như vậy thì làm sao mà bán được trên thị trường. Mà mà trong khi đó các nước ngoài họ đã phải nhập khẩu vào, nhập khẩu vào Pháp mà họ vẫn còn rẻ như vậy. Có nghĩa là cái mức thuế trong cái hàng hóa lưu thông giữa các nước người ta gọi liên minh phi, liên minh thuế quan là họ đã đối xử với nhau như là hàng hóa của của đất nước của nhau không cần phải đóng thuế rồi và các hiệp định thương mại tự do thì các hiệp định thương mại tự do thì thường là hiệp định song phương hoặc đa phương và các hiệp định này là có những cái chính sách ưu đãi đặc biệt ví dụ như uh, EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh Châu chẳng hạn chúng ta cũng vừa ký một kỳ đương nhiên là những đây là những cái hiệp định mà giữa các nước mà có quan hệ thân thiết với nhau thì trong trường hợp đó thì các quốc gia sẽ tiến hành là gì cho phép uh, các cái nước mà ký tham gia các cái hiệp định uh, thương mại tự do uh, free trade agreement đó các bạn thì các hiệp định này sẽ cho áp dụng mức thuế thấp hơn so với lại mức thuế xuất ưu đãi và trường hợp cuối cùng nếu như không được áp dụng ba cái mức thuế xuất này thì các bên sẽ là áp mức dụng mức thuế xuất thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về cái cơ chế xác định xuất xứ hàng hóa. Cơ chế xác định xuất xứ hàng hóa thì các bạn hình dung rằng là sẽ có hai cách. Thứ nhất là thương nhân sẽ tự xác nhận và cách thứ hai là gì? Lấy giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Thì đương nhiên Thương nhân để mà có thể tự xác nhận được thì với điều kiện là thương nhân này đã phải có một cái gọi là truyền thống là tuân thủ pháp luật và có được uy tín rất là tốt trong quá trình mà kê khai hải quan trong thời gian nhất định. Thì lúc đó cơ quan nhà nước mới cho phép là thương nhân này sẽ tiến hành là gì? Tự xác nhận uh, xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên trên thực tế nghiên cứu thì thấy rằng là các thương nhân cũng không mặn mà với cái, cái cơ chế là gì tự xác nhận. Bởi vì nếu như thương nhân tự xác nhận thì khi đi khi nhập khẩu hàng hóa vào ở cái nước thứ ba nào đó thì các nước nó đòi hỏi cái hồ sơ chứng minh rất là dài dòng và rất là phức tạp nhiều khi cần bực cả mình và tốn kém rất thời gian rất là nhiều chính vì vậy mà thực sự thì các thương nhân vẫn thích một cái giấy chứng nhận do chính cơ quan mà mình sản xuất hàng hóa ra chứng nhận và khi có cái giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia thì khi sang bên nước ngoài họ chỉ cần họ phát hóa lãnh sự một cái là xong và là là họ có thể được công nhận và cho thi hành thì như vậy nó sẽ rất là dễ dàng hơn cái việc mà thương nhân tự xác nhận đó là hai cơ chế vậy thì thương nhân và cơ quan có thẩm quyền xác định cái cơ chế xuất xứ theo cái quy tắc nào thì cái quy tắc xuất xứ hàng hóa ở đây các bạn có uh, hình dung là nó sẽ có thứ nhất là có quy tắc về chuyển đổi mã số hàng hóa HS ở đây các bạn có thể lấy ví dụ ở cái bản thông tư uh, À, bản thông tư số uh, 65 năm 2017 này các bạn. Thì ở đây trong cái thông tư này á, các bạn hình dung uh, có sự chuyển đổi mã số hàng hóa HS thì như thế nào được gọi là chuyển đổi. Các bạn nhìn cái cột màu đỏ, các có các, các số màu đỏ bên tay trái màn hình á, thì các bạn thấy không là đầu tiên là có hai số mã số là 0103 là mã số 4 số đúng không? Dòng dưới là 0103 1001. Như vậy là nếu như hàng hóa mà từ ban đầu mình mua vào chỉ mua một con lợn sống đi ví dụ mã số của nó là 0103 sau đó chúng ta bán hàng chúng ta liệt kê hàng đó là loại lợn thần chủng để nhân giống thì các bạn liệt kê cái mã số hàng hóa là 0103 1001. Như vậy đối chiếu với cái đầu vào mà các bạn đã mua và cái đầu ra mà các bạn đã khai ấy, thì người ta nói rằng là à ở đây là đã có sự chuyển đổi mã số hàng hóa HS thì bây giờ chúng ta sẽ được hưởng là cái loại hàng này sẽ được hưởng là gì cái quy tắc là có xuất xứ hàng hóa từ cái nước mà nhập khẩu vào cũng như là nước xuất khẩu ra như vậy 
Vậy thì các bạn phải hình dung là để mà biết được là có sự chuyển đổi mã số hàng hóa thì dĩ nhiên chúng ta phải giữ lại tất cả các cái gọi là bằng chứng giấy tờ tất cả hồ sơ đầu vào của sản phẩm chúng ta chúng ta cần phải giữ lại các bạn hình dung không? Rồi đầu vào kê khai thuế như nào đây là là chúng ta phải giữ lại để mà chúng ta còn đối chiếu khi chúng ta muốn xuất khẩu hàng hóa. Đó là ví dụ hoặc là cô mua một cái con cừu sóng số mã số là 0104 là dòng thứ ba từ dưới đếm lên đó. Sau đó cô bán một con con cừu bán thịt cừu chẳng hạn với mã số là 010410 như vậy là chúng ta cũng đã có được sự thay đổi mã số hàng hóa HS. Còn trong trường hợp chúng ta có những cái sản phẩm mà không thay không biết được là có sự thay đổi tại vì cái đầu vào nó quá phức tạp chẳng hạn à, thì lúc này có một cái quy tắc xuất xứ khác có thể được áp dụng đó là người ta dựa vào tỷ lệ phần trăm tỷ lệ phần trăm ở đây là tỷ lệ phần trăm có hai cách thứ nhất là giá trị gia tăng của hàng hóa và thứ hai là giá trị hàm lượng khu vực giá trị gia tăng của hàng hóa có lấy ví dụ ở thông tư số 05 năm 2018 á, thì đưa ra quy tắc là gì khi mà hàng hóa không thuộc quy tắc xuất xứ ưu đãi ví dụ như tỷ lệ là không dưới 30 phần trăm có nghĩa là nếu như hàng hóa mà có giá trị gia tăng á, phải là trên 30 phần trăm trở lên mới được là hưởng cái mức à, mới được hưởng cái quy tắc xuất xứ là xuất xứ từ cái hàng hóa đó chứ không còn dưới 30 phần trăm là gì là coi như là hàng hóa đó vẫn chưa tạo ra cái giá trị gia tăng nhiều để mà được hưởng cái xuất xứ hàng hóa của cái nước mà hàng hóa được kê khai hoặc là trong trường hợp nếu như áp dụng cái hiệp định mà FTA giữa ASEAN và Hồng Kông Trung Quốc cô không hiểu sao cô đã sửa cái này mà sao nó không có lưu ta từ Hồng Kông Trung Quốc à, cô có viết sai một chút chính tả Các bạn hình dung không? Ở đây, uh, nếu như hiệp định FTA giữa ASEAN và Hồng Kông Trung Quốc á, thì các bạn hình dung là người ta sẽ lấy cái cơ sở xuất xứ hàng hóa là gì? Không dưới 40%, không dưới 40% giá trị hàm lượng khu vực. Có nghĩa là cái đầu vào của các bạn có thể là trộn lẫn của rất nhiều nước. Mỗi thứ một tí, ví dụ như một cái ô tô chẳng hạn uh, của, v, uh, uh, của Vingroup thì ô tô của Vingroup mà sản phẩm có thể lấy từ rất nhiều nơi từ nhân công ở Việt Nam rồi uh, bánh xe nhập ở Indonesia hoặc là cái gì đó nói chung là rồi kính xe nhập ở Thái Lan hay thì trong trường hợp như vậy có nhất có thể một cái sản phẩm mà đầu vào của nó đến từ rất nhiều nước khác nhau vậy thì người ta sẽ cộng lại à vậy thì cái tổng giá trị của cái khu vực ASEAN nước nào cũng được miễn sao các nước nó nằm trong ASEAN mà cái giá trị của nó không dưới 40% như vậy là hàng hóa mà tức là từ 40% trở lên mà có giá trị hàm lượng khu vực thì được xem là có xuất xứ từ ASEAN các bạn hình dung không? Và khi đó nếu xuất xứ vào ASEAN mà nhập khẩu vào Hồng Kông hoặc Trung Quốc thì sẽ được hưởng cái chính sách là gì theo cái hiệp định FTA này về thuế xuất khẩu nhập khẩu. Thì đó là cái quy tắc xuất xứ. Có hai cách thì các bạn cứ nhớ là cách thứ nhất là dựa vào sự thay đổi mã số hàng hóa HS và cách thứ hai là dựa vào giá trị của hàng hóa hoặc một là giá trị gia tăng hoặc là giá trị hàm lượng khu vực tùy theo cái hiệp định tùy theo cái hiệp định mà chúng ta đang hướng tới mong muốn được hưởng cái cái ưu đãi về xuất xứ hàng hóa theo quy định của hiệp định đó thì chúng ta hãy lựa kiểm tra xem là cái hiệp định đó nó quy định về cái quy tắc xuất xứ hàng hóa như thế nào và nếu nó không quy định thì sẽ áp dụng theo cái nguyên tắc chung thì đó là về quy tắc xuất xứ hàng hóa chúng ta muốn xuất nhập khẩu hàng hóa thì chúng ta sẽ phải nhìn đến thuế và muốn biết là mình hưởng thuế bao nhiêu thì chúng ta phải xem là hàng hóa của chúng ta có xuất xứ ở đâu như thế nào và chính vì vậy nếu như các bạn học đọc về cái vụ mà cuộc chiến thương mại Mỹ Trung á, giữa Việt uh, Trung Quốc và Mỹ trong những năm 2019, 18, 19 thì sẽ thấy rằng là À, vào cái thời điểm đó rất nhiều cái cơ quan à, gọi là công ty của Trung Quốc đã gọi là tuồn hàng sang Việt Nam sau đó họ không thực hiện sản 
không phải sang Việt Nam để thực hiện các biện pháp sản xuất mà họ để tạo ra thay đổi giá trị gia tăng của hàng hóa sau đó mới tiến hành nhập khẩu vào Trung Quốc um, vào Mỹ mà họ chỉ thực hiện các công đoạn lắp ráp thô sơ cô lấy ví dụ như một cái hãng xe đạp Excel uh, nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam tất cả các thứ họ đã sản xuất xong hết rồi vào Việt Nam họ chỉ là lắp ráp cái bánh vào cái các khung vào với nhau có nghĩa là nó không tạo ra một cái giá trị gia tăng gì thêm cho sản phẩm hết sau đó họ lại dán dán cái mắt in Việt Nam vô và nhập khẩu hàng hóa sang sang Mỹ thì họ nhập từ Việt Nam đi và họ làm giả các cái nhãn hiệu này và chính vì có hiện tượng là lợi dụng cái xuất xứ hàng hóa này rất nhiều thì cái bên cơ quan đại diện của ngoại giao của Mỹ đã đề nghị cũng như là phía cơ quan nhà nước Mỹ đã đề nghị cơ quan Việt Nam phải tiến hành vào cuộc và điều tra tất cả các vụ gian lận này bởi vì sao nếu như người, bên Mỹ họ đưa ra một cái khuyến cáo rằng là nếu như Việt Nam mà không tiến hành điều tra thì lúc đó Việt Nam được xem như là đồng lõa với Trung Quốc và Mỹ sẽ áp dụng các loại thuế trừng phạt đối với hàng hóa xuất có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam và như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các cái doanh nghiệp Việt Nam bởi vì doanh nghiệp Việt Nam họ là người vô vô hại họ không hề biết được là bên hàng hóa Trung Quốc có vấn đề như vậy Uh, có gian lận như vậy bây giờ cái việc gian lận của một người phải là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra chứ lại doanh nghiệp làm sao mà họ đi điều tra người khác được các bạn hình dung không và chính vì có một cái công văn như vậy có một cái 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 chính sách như vậy nên nhà nước Việt Nam cũng đã bắt tay và tiến hành điều tra và đã phát hiện ra không ít không ít vụ là Trung Quốc đã lợi dụng xuất xứ hàng hóa của Việt Nam và để nhập khẩu vào hà à, thị trường Mỹ với được nhằm được hưởng cái chính sách thuế ưu đãi. Các bạn biết là nếu như trục lợi theo kiểu này thì ngay cả khi cơ quan nhà nước của Mỹ không không thực hiện điều tra thì cũng ảnh hưởng rất lớn đối với lại hàng hóa Việt Nam. Bởi vì sao? Nếu như Mỹ uh, Trung Quốc mà nhập khẩu vào Mỹ với cái giá thấp à, với giá cao tức là gì người dân Mỹ họ sẽ phải đi tìm một cái sản phẩm khác. Lúc đó sản phẩm Việt Nam lại có trở nên là thu hút người uh, người tiêu dùng Mỹ vờ túi tiền hơn đó khi đó thì chúng ta sẽ được lợi nhiều hơn mà nếu như chúng ta không dẹp được cái nạn gọi là trục lợi cái xuất xứ hàng hóa của của các doanh nghiệp nước ngoài thì chúng ta doanh nghiệp của chúng ta sẽ bị bất lợi rất lớn trong khi đó đó là thời cơ của chúng ta thì chúng ta lại không tận hưởng được thì đó cũng là một trong những cái khía cạnh về xuất xứ hàng hóa bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về thì vấn đề về tại sao Ồ, oh, hôm nay có một bạn nào nó yêu cầu phải test Covid Ok, các bạn đi test xong thì gắng quay lại sớm ha Rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái Thì tại sao đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái thì lại quan trọng trong một cái hoạt động uh, mua bán hàng hóa quốc tế thì các bạn hình dung là nếu như mua bán hàng hóa quốc tế chúng ta không thể nào mà thanh toán bằng đồng tiền Việt đúng không? Bởi vì trừ khi một số nước ở xung quanh ví dụ như Campuchia, Lào còn nếu như chúng ta đi uh, giao thương với lại uh, các nước khác ví dụ như Thái Lan hoặc là Singapore hoặc là uh, cho Âu, cho Nhật Bản, Hàn Quốc chẳng hạn thường người ta sẽ sử dụng các đồng tiền mà có khả năng thanh toán cao ví dụ như đồng đô la Mỹ hoặc là đồng euro thì vậy thì chúng ta sẽ phải để ý rằng là cái giá trị đồng tiền thanh toán và thị giá hối đoái nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 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 cái giá trị của hợp đồng cô lấy ví dụ như nếu chúng chúng ta vào thời điểm chúng ta ký hợp đồng nhập khẩu chúng ta lấy ví dụ là Hôm nay là tháng chúng ta ký hợp đồng vào hôm tháng tháng 3 đi. Tháng 3 với giá euro hồi đấy cô lấy ví dụ là 27.000 27.000 một euro. Ờ 27.000 Việt Nam đồng một euro. Nếu như chúng ta ký hợp đồng vào tháng 3, chúng ta là nhà nhập khẩu, chúng ta nhập 1.000 sản phẩm thì chúng ta sẽ phải ký hợp đồng vào tháng 3 nếu như chúng ta bảo là chúng tôi sẽ thanh toán bằng euro thì cái giá euro của hồi tháng 3 là 1.000 
nhân với hai hai mươi bảy nghìn mà hai bảy nghìn mà nhân đến một nghìn là hai mươi hai mươi bảy triệu euro đúng không có một nghìn sản phẩm là là khoảng hai mươi bảy triệu euro rồi bây tại vì mỗi sản phẩm là bán với giá một euro chẳng hạn đó là một cái sản phẩm rẻ chúng ta tạm thời tính như vậy và chúng ta nhập khẩu một nghìn sản phẩm tương đương với chúng ta phải À, phải trả là 27 triệu Việt Nam đồng tại vì 1 euro là 27 nghìn vậy 1 nghìn euro là 27 27 triệu Việt Nam đồng đó là hồi ta ký vào tháng 3 nhưng tới mà khi ta nhận hàng khi ta nhận hàng thì bây giờ ví dụ như là tháng 9 chúng ta mới nhận hàng đi tháng 9 chúng ta nhận hàng thì bây giờ cô lấy ví dụ nha à, euro bây giờ hôm nay euro là bao nhiêu Euro Việt Nam đồng hôm nay có 24 à? 26. Hôm nay 26. Tháng 9 chúng ta nhập hàng, nhập hàng là chúng ta Euro còn có 26. Vậy là 1000 sản phẩm đến tháng 9 chúng ta trả. Bây giờ nếu ra ban đầu mình nếu mà trả vào hồi tháng 3 là chúng ta đã có là chúng ta phải trả 27 triệu, nhưng mà trả vào tháng tháng 9, tháng 9 mới có hợp đồng thì Mới nhập hàng chúng ta mới phải trả thì là bây giờ chúng ta trả có 26 triệu thôi các bạn hình dung không? Đó người ta gọi là tỷ giá hối đoái là giá của một đồng tiền. Trên cơ sở của một đồng tiền khác nói tóm lại là em mua cái mua cái đồng tiền euro hết bao nhiêu người ta gọi là đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái và thông qua cái ví dụ vừa rồi để cho thấy các bạn thấy rằng là cái sự thay đổi về tỷ giá nó ảnh hưởng rất lớn. Ở đây cô mới lấy ví dụ là một cái sản phẩm nhẹ, rẻ với giá là 1 euro thôi. Nhưng mà các bạn biết trong kinh doanh quốc tế, ví dụ chúng ta nhập khẩu một chiếc ô tô thì nó không thể nào mà giá rẻ với 1 euro được đúng không? Bây giờ chúng ta nhập khẩu một cái bộ phận, cái Apple hoặc cái iPad hoặc là cái máy tính thì nó MacBook hay gì đó thì nó cũng không có phải là giá 1 euro. Vậy thì chúng ta, các bạn tưởng tượng là cứ một, một euro là chúng ta đã một nghìn euro chúng ta đã mất một lời được một triệu việt nam đồng nếu chúng ta thanh toán theo cái cách thức thời điểm khác nhau đó và chính vì vậy nên người ta gọi là cái, cái đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái này nó ảnh hưởng rất lớn lên cái cái thị trường xuất nhập khẩu vậy thì trên với cái sự rủi ro đây là trường hợp mà nó thay đổi ít cô lấy ví dụ thời mà hồi mà cái tháng 3 năm ngoái nếu như các bạn để ý thì euro cái lúc mà lần đầu tháng 3 năm ngoái khi mà lần đầu tiên mà chính phủ Pháp và các nước châu Âu đã ban hành cái lệnh giới nghiêm thì euro trước đó là đang 27, 28, 29 lượng tự dưng nó sút xuống còn có 20 20 đến sau đó dần dần nó lên được 23 có nghĩa là trên nhau 10.000 10 10 Việt Nam đồng một, một, một euro là các bạn thấy không? Có nghĩa là khi thị trường nó thay đổi một cách quá lớn thì sẽ là rất chi là rủi ro. Thì trước cái sự thay đổi về tỷ giá như vậy, người ta gọi là có ảnh hưởng cái rủi ro của nó. Nên thị trường, nên trên thực tế những cái nhà kinh doanh về mua bán hàng hóa quốc tế cùng với các ngân hàng thì họ sẽ có những cái phương, phương pháp để phòng ngừa rủi ro về tỷ giá. Phương pháp thì có các cái phương pháp như sau. Thứ nhất là họ sẽ giao dịch với các ngân hàng thường là cái chủ thể mà có nghĩa vụ phải thanh toán đó, họ sẽ thực hiện giao dịch với các ngân hàng. Thứ nhất là bằng cách là ký hợp đồng kỳ hạn. Ký hợp đồng kỳ hạn nghĩa là sao? Thí dụ như họ phải uh, tiến hành là họ cần họ có thể là người cần uh, cần tiền này để thanh toán hoặc là họ có thể là người cần uh, bán cái euro của mình khi họ được thanh toán thì các nhà kinh doanh nhập xuất nhập khẩu họ sẽ làm việc với ngân hàng và cách nào ví dụ như cô đến tháng 9 này cô bán hàng đúng không cô cô phải trả tiền giống như hồi nãy cô ký hợp đồng tháng 3 xong cô đến tháng 9 này cô mới phải có nghĩa vụ thanh toán thì thay vì là từ tháng 3 đến tháng 9 cô đến giờ cô mới rủi ro thì thay vì như vậy cô sợ là tháng 9 cái giá euro nó lên quá lớn thì cô sẽ ký một cái hợp đồng là ngay từ tháng 3 
là đã ký với ngân hàng là gì? Tôi sẽ mua anh mua 26 bao nhiêu 27 triệu Việt Nam đồng euro, mua lấy 27 triệu để mua 1.000 euro nhưng mà tôi mua vào thời điểm là gì? Tôi mua là vào thời điểm là kỳ hạn là tới kỳ hạn tháng 9 nữa. Và đến mua đến tháng 9 ngân hàng giao cho tôi thì ngân hàng họ sẽ tính bằng cái công thức toán học của của các chuyên gia kinh tế, người ta sẽ tính với lại là gì? Theo lãi suất của ngày hôm ngày tháng 3 và thời điểm tháng 3 ký hợp đồng sau đó họ dùng các cái công thức là tính theo cộng với lại uh, từng ngày một lãi suất của từng ngày bao nhiêu tính dung sai thường là dung sai khoảng 10% trong khoảng đó cộng trừ 10% để người ta căn cứ vào lãi suất của 3 tháng trước sau đó họ sẽ suy luận ra cái lãi suất của những cái tháng tiếp theo và cộng trừ 10% ra nữa nên thường là nếu như vào tháng 3 mà giá euro chúng lúc chúng ta ký hợp đồng giá euro 27 triệu thì người ta sẽ tính để tùy theo cái thời điểm trước đó 3 tháng trước đó coi là nó sẽ là nó tăng hay nó giảm chẳng hạn cộng với lại cái phân tích thị trường thì các chuyên gia kinh tế họ sẽ cho ra một cái con số cụ thể nào đó là à và tháng 9 thì cái mua euro có thể là 26 triệu 500 hoặc là 27 triệu 300 chẳng hạn nó nó dung sai trong khoảng đó thôi nhưng mà người ta biết được bên bán bên kinh doanh các thương nhân họ biết được là à vào cái thời điểm tháng 9 chắc chắn họ sẽ chỉ mua với cái lại mua 1.000 euro với cái số lượng là bằng một con số cụ thể đó thôi ngay cả khi ngay cả khi trên thị trường thực tế cái giá euro nó có thể tăng trên trời hoặc là xuống dưới đất thì bởi vì chúng ta đã ký hợp đồng kỳ hạn rồi ký hợp đồng là sẽ mua vào cái thời điểm đó rồi thì chúng ta vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá trên thị trường quá lớn đó là hợp đồng kỳ hạn còn hợp đồng hoán đổi là sao hợp đồng hoán đổi là thường á là một doanh nghiệp vừa có giao dịch mua lại vừa có giao dịch bán mua cho của cái công ty này nhưng mà bán cho công ty kia như vậy là lúc mà họ mua thì họ cần cần tiền để trả cho nhà nhà đầu tư nước ngoài còn lúc họ bán thì họ sẽ cần tiền là họ cần họ sẽ có được tiền ngoại tệ để mà từ nhà đầu từ phía bên nước ngoài trả về đúng không thì trong trường hợp đó họ sẽ ký với ngân hàng ví dụ như cô cô sẽ ký một ngân hàng là gì hợp đồng hoán đổi ví dụ vào tháng 3 cô có cô nói là tôi tháng 3 tôi cần nghìn euro để tôi thanh toán nhưng mà tháng tư tôi lại có một nghìn euro cho người khác thanh toán cho tôi thay vì người ta phải đem uh, uh, mua đi mua hợp đồng uh, mua với ngân hàng là nghìn euro tại vì sao phải đi mua các bạn biết rồi là người việt nam bình thường là đâu được quyền lưu trữ ngoại uh, đâu có được quyền mà mua bán bằng uh, có ngoại tệ mà để mua bán sử dụng đồng tiền nước ngoài một cách thường xuyên như đồng tiền việt đâu cho nên thường là chúng ta không đủ và chúng ta phải mua vậy thì thay vì là mua vào vào tháng 3 mua 1.000 euro sau để trả cho khách hàng xong tháng tháng 5 lại lấy 1.000 euro của khách hàng nào đó trả mình rồi mình cầm đồng tiền euro cũng 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 rất là rủi ro nữa vậy thì thay vào đó người ta thực hiện một cái hợp đồng hoán đổi là gì ký hợp đồng với ngân hàng là ngân hàng hãy cho tôi đưa tôi 1.000 euro vào tháng 3 rồi tôi sẽ đổi lại là đến tháng 5 tôi có một tiền 1.000 euro tôi trả cho anh như vậy là 1.000, 1.000 không mất mát cũng không quan trọng là thị trường nó thay đổi giá cả thì giá euro nó như thế nào đó đó là cách thứ hai hợp đồng hoán đổi thì dễ cách thứ ba là hợp đồng quyền chọn quyền chọn tức là sao chúng ta chỉ hứa là sẽ mua hứa là sẽ bán nếu như hợp đồng kỳ hạn là chúng ta nói rằng là chắc chắn đến tháng 9 tôi sẽ mua thì chúng ta nếu như chúng ta áp dụng áp dụng hợp đồng quyền chọn chúng ta chỉ là hứa đến tháng 9 sẽ mua ngoại tệ của ngân hàng hoặc là hứa đến tháng 9 sẽ bán ngoại tệ cho ngân hàng và trong trường hợp cái hợp đồng hứa đó nếu như trên thực tế cái giá mà nó giá tỷ giá nó thay đổi quá lớn ví dụ như chúng ta hứa là mua với giá là gì 20.000 26.000 euro đi đấy là hứa nha nhưng mà đến tháng 9 thực tế do covid nó rớt còn có 23 ui như vậy là cái 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 sự chênh lệch nó quá lớn bây giờ chúng ta mới hứa thôi mà 
Cho nên chúng ta không có nghĩa vụ phải bắt buộc phải mua của ngân hàng mà chúng ta ra thị trường, chúng ta mua. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị bị uh, mất đi cái phần trăm, tỷ lệ phần trăm nào đó nhưng thường là cái phần trăm mà ký hợp đồng quyền chọn với ngân hàng ấy, nó sẽ là thấp hơn so với lợi ích mà giá, chênh lệch giá thực tế người ta được bỏ. đó Hoặc là đã hứa là ký hợp đồng quyền là bán ngoại tệ cho ngân hàng vào tháng 9. Tuy nhiên thấy hồi mình hứa là đồng euro nó có 23. Bây giờ đến tháng 9, tháng 10 vào cái thời điểm Tết, gần Tết với Noel kinh doanh được nên cái giá ngoại tệ nó tốt và lúc đó hết Covid thì dưng euro lên 28, 29. Thì lúc đó thay vì ký hợp đồng với ngân hàng là sẽ bán ngoại tệ cho ngân hàng với giá 23,5 chẳng hạn. Thì thôi bây giờ nó là là tôi mới hứa thôi chứ tôi không có bắt buộc phải bán. Vì vậy tôi không bán cho anh ngân hàng nữa mà tôi bán cho thị trường. Bán ra thị trường trên thực tế thì nó sẽ mua với giá 28, 29 sẽ là lợi hơn rất nhiều. Nếu như chúng ta có cả một triệu ơ thì sao đúng không? Nếu như chỉ một nghìn ơ thì cái lợi nó không đáng bao nhiêu. Nhưng nếu như một triệu ơ mà tên lại tranh nhật tỷ giá như vậy thì cái lợi ích của nó sẽ là rất lớn. Đó là đối với hợp đồng quyền chọn. Quyền chọn tức là quyền sẽ chọn mua hoặc là quyền sẽ chọn bán. Và do là quyền chọn nên đến khi uh, tình thế thay đổi chúng ta được quyền uh, chấp uh, không thực hiện cái hợp đồng đó. Rồi, một cái cách cuối cùng đó chính là hợp đồng giao sau. Thì hợp đồng giao sau thì người ta sẽ làm thế nào? Giao sau tức là không phải giao... Nếu như hợp đồng kỳ hạn là chúng ta ký hợp đồng vào tháng 3 thì chúng ta phải trả tiền cho ngân hàng là ngay từ hồi tháng 3 hoặc là ngân hàng phải đưa tiền cho mình ngay từ hồi tháng 3 để tháng 9 mình bán đúng không? Rồi, nhưng mà nhưng mà hợp đồng giao sau là gì? Hợp đồng giao sau là thí dụ nếu như chúng ta có một cái mong muốn là gì? Cần phải có ngoại tệ nếu chúng ta cần phải có ngoại tệ để trả cho khách hàng vào tháng 10 này, vào ngày 1 tháng 10, thì chúng ta sẽ thực hiện một cái hợp đồng không là hợp đồng ngược lại nha. Nếu chúng ta cần phải mua ngoại tệ của ngân hàng để trả cho khách hàng vào tháng 10, thì hiện thì vào thời điểm mà chúng ta ký hợp đồng với khách hàng, ví dụ như là tháng 9 bây giờ đi, chúng ta sẽ ký một cái hợp đồng là gì? Bán ngoại tệ cho ngân hàng. Nếu chúng ta có nhu cầu mua bao nhiêu thì hiện tại chúng ta sẽ ký hợp đồng bán bấy nhiêu ngoại tệ cho ngân hàng. Tuy nhiên, tại sao nó lại gọi là ra sao? Là bởi vì chúng ta mặc dù ký hợp đồng bán ngoại tệ cho ngân hàng nhưng chúng ta không phải ra ngoại tệ ngay lập tức. Mà chờ đến khi nào mà chúng ta có nhu cầu mua cái ngoại tệ của ngân hàng thì lúc đó chúng ta mới mới ra. Và cứ mỗi một ngày như vậy chúng ta sẽ thực hiện cái hợp đồng ngược lại. Và trong trường hợp đó là gì? Đến một cái cuối cùng, đến cái ngày mà đến cái ngày mà chúng ta sẽ phải mua ngoại tệ của ngân hàng á, thì lúc đó chúng ta mới chốt lại là à, cuối cùng cái hợp đồng mua của mình á, nó lời hay nó lỗ. Nếu như hợp, hợp đồng của mình trên thực tế mình ký ngược lại với ngân hàng mà lời tức là hợp đồng thí dụ như mình muốn mua ngoại tệ từ ngân hàng tức là vào thời điểm ký hợp đồng mình sẽ phải ký hợp đồng bán ngoại tệ cho ngân hàng nếu hợp đồng bán của mình lời tức là trên thị trường nó có sự thay đổi thì đương nhiên hợp đồng mua của mình sẽ lỗ và mình sẽ lấy cái lời của hợp đồng mua để bù đắp cho cái lời của hợp đồng bán và ngược lại các bạn hình dung không đó thì đó chính là cái cái cách mà các nhà đầu tư sẽ sử dụng cùng với ngân hàng để mà giảm thiểu cái rủi ro về về, thanh, về sự thay đổi về tỷ giá đối đoán trong cái quan hệ thanh toán này thì đó chính là một số cách phòng ngừa các bạn hình dung không có ai chưa hiểu hay khó hiểu về cái 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 phần phòng ngừa rủi ro về tỷ giá này không? Dạ cái cái hợp đồng bán đổi hợp đồng giao sâu của cô ừ. nó hơi phức tạp hoán đổi á, ừ hoán đổi là thực tế là hai cái hợp đồng đó là thực sự là thực hiện trên thực tế em hình dung không? ví dụ như là chính bản thân em có hai cái hợp có hai hợp đồng với hai khách hàng bây giờ em đang hoán đổi là em có hai hợp đồng với hai khách hàng một khách hàng là em phải thanh toán một nghìn euro còn một khách hàng khác họ sẽ thanh toán cho em một nghìn euro thì như vậy là nhưng mà thời điểm mà có 1.000 euro và trả 1.000 euro đó nó khác nhau. 
Chính vì vậy thay vì em phải đi tìm một ngân hàng nào đó thanh toán cho cái hợp đồng 1.000 euro thứ nhất rồi sau đó lại có đến một tháng sau thì có một người nào đó trả cho em 1.000 euro thì em phải đem euro em đi bán đúng không? Bởi vì thường là doanh nghiệp sẽ không bao giờ để tiền trôi nổi mà không sử dụng có nghĩa là em sẽ phải đi bán để thanh toán cho các giao dịch trong nước chẳng hạn thì lúc đó có nghĩa là em sẽ có có lúc thì em cần euro để trả và có lúc thì em phải cần bán euro để thanh toán tiền như vậy thay vì chúng ta phải uh, kỵ, uh, lúc cần thì ra ngân hàng mua xong lúc có thì lại ra ngân hàng bán thì thôi bây giờ mà số tiền nó ngang nhau thì thôi bây giờ tôi đổi cho anh tôi ký hợp đồng hoán đổi đổi luôn cho ngân hàng là gì tôi ký với ngân hàng là thắng bây giờ tôi có một nghìn nè tôi cần một nghìn ngân hàng trả cho tôi cho tôi vay một coi như giống như kiểu tôi vay một nghìn á xong mà tới hôm một tháng sau tôi lại có một nghìn tôi trả cho anh mà không cần biết tỷ giá trên thị trường nó như thế nào đó là hoán đổi yeah. còn giao sau á giao sau là chính người đó và ngân hàng ký với nhau một cái hợp đồng ngược lại ví dụ như em ở đây chỉ có một hợp đồng duy nhất thôi em chỉ có một hợp đồng duy nhất là ví dụ đến tháng 10 em phải thanh toán một nghìn euro đây là một duy nhất không có khách hàng nào vào tháng 10 trả cho em hết như vậy là em đến tháng 10 em thanh toán một nghìn euro nhưng em không biết là một nghìn euro ở tháng 10 nó cái tỷ giá nó bao nhiêu không biết ví dụ như chẳng may tháng 10 hết dịch rồi mở cửa rồi euro nó lên tới 28 29 bây giờ euro mới có 26 chẳng hạn đúng không thì thay vì em sợ là, là tháng 10 em phải trả euro hoặc 30 đi Hoặc là bảng Anh chẳng hạn Bảng Anh giá nó là 34, 36 chẳng hạn Thì bây giờ chắc thôi không biết là mình sẽ trả tháng 10 là bao nhiêu Mình sợ quá đúng không? Mình sợ là tháng 10 mà ngân hàng bán cho mình 1.000 euro với giá cắt cổ Thì bây giờ mình bây giờ mình sẽ ký hợp đồng với ngân hàng Chính cái ngân hàng đó luôn Một hợp đồng mua Ăn à, một hợp đồng bán có nghĩa là tháng 10 ngân hàng sẽ cho mình mua của mình sẽ mua của ngân hàng 10 euro ở 1.000 euro thì chính bây giờ mình sẽ ký một cái hợp đồng ngược lại chính là hợp đồng bán euro cho ngân hàng bán 1.000 euro luôn bây giờ mình bán mỗi ngày ngày hôm nay mình bán 1.000 ngày mai mình cũng đáo hạn luôn có nghĩa là người ta sẽ tính theo kiểu đáo hạn là nhưng mà chúng ta ký hợp đồng 1.000 euro bây giờ nhưng mà chúng ta không phải giao bây giờ chúng ta chỉ ký hợp đồng giả vợ giả vờ vậy thôi Hợp đồng nhưng mà cho phép là không cần thanh toán tiền ngay mà người ta chỉ là cộng vào số là ghi nợ kiểu như bán nhưng mà ghi nợ vào đấy. Rồi đến tháng 10, đến tháng 10 đồng một cái tức là đến ngày mà mình cần 1.000 euro thì lúc đó mình sẽ cũng là đáo hạn cái hợp đồng mà mình mình bán 1.000 euro cho ngân hàng. Và lúc đó ngân hàng họ sẽ tính hợp đồng này họ sẽ đáo hạn theo một ngày một ví dụ như ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm và đến ngày đến ngày tháng 10 hôm nay là ngày 27 đến tháng 10 là ba ngày đúng không? thì cứ mỗi ngày là một hợp đồng bán mỗi ngày là một bán xong lại đáo hạn bán xong đáo hạn bán xong đáo hạn vậy thì cái sự tranh lệch người ta thì ngân hàng cũng vậy mình có nhu cầu mua bên kia thì cứ một ngày lại đáo hạn một ngày người ta sẽ tích vô là a à, ngày thứ nhất cái hợp đồng mua mình mua với ngân hàng á, là lời là chúng ta lời được 1 euro chẳng hạn còn cái hợp đồng bán của ngân hàng mà sẽ trong tương lai sẽ bán cho mình với cái tỷ giá euro nó thấp không? sau rồi người ta sẽ đến ngày cuối cùng là ngày 1 tháng 10 là người ta sẽ cộng coi là cộng trừ cộng trừ cái tỷ giá đó cuối cùng là lời bao nhiêu đó thì nếu như chúng ta bán cho ngân hàng vào tháng 10 mà chúng ta đến hạn để giao á ra 1.000 mà chúng ta lời thì đương nhiên là gì cái hợp đồng mà chúng ta sẽ mua của ngân hàng là chúng ta bị lỗ bởi vì sao? Cái tỷ giá euro nó cao. Đúng không? Thì ta lấy cái 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 lời của cái hợp đồng giả tạo ta bù lỗ cho cái hợp đồng. Ở đây người ta giả cô dùng từ giả tạo để cho các bạn hình dung dễ thôi. Thì là hợp đồng giả vờ mua giả vờ bán đấy hình đúng không? Thì, đó thì lúc đó là chúng ta sẽ hình dung là nếu như mình mua lời thì chắc chắn mình bán là lỗ cùng một ngày đó đúng không? thì và ngược lại nếu mình có nhu cầu mua thì mình sẽ thực hiện hợp đồng bán và mình mà bán lỗ thì chắc chắn là mình mua sẽ lời đó đó thì đó là là cái cách của hợp đồng giao sau yeah. em rồi em cảm ơn cô à, hiểu rồi cái này hơi hơi nó hơi nhập nhằng một chút 
Rồi thì đây chính là đồng về vấn đề đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái. Bây giờ cô sẽ đi vào về cái thủ tục hải quan. Thì các bạn biết rồi làm kê khai thuế thì phải làm thủ tục hải quan. Thì thủ tục hải quan thì các bạn có thể đọc điều 24 của luật hải quan thì nó có quy định hồ sơ của thủ tục hải quan như thế nào. Đầu tiên là phải có tờ khai. Tờ khai hoặc là chứng một cái văn bản gì đó tương đương với tờ khai để biết được các chứng rồi sau đó là sẽ phải cung cấp cái chứng từ liên quan chứng từ liên quan ví dụ như gồm các cái chứng từ như sau ví dụ hợp đồng mua bán hàng hóa thì hợp đồng mua bán tại sao phải có để biết được là các các bên đang mua bán cái gì mua bán cái gì thì mới biết được rằng là cái giá trị của hàng báo bao nhiêu để tính thuế đúng không rồi cái hóa đơn thương mại thực sự mà các bên đã giao dịch với nhau rồi chứng từ vận tải bởi vì để mà xác định được trị giá hải quan á, trị giá hải quan để tính thuế thì cần phải có giá hợp đồng rồi giá của các cái các cái hàng hóa và các cái dịch vụ khác liên quan để thực hiện cái hợp đồng đó ví dụ như giá của hàng hóa vận chứng từ vận tải này rồi chứng từ xuất chứng nhận xuất xứ hàng hóa chắc chắn phải có để, để làm gì để coi coi cái hàng hóa này có thuộc cái loại là được hưởng ưu đãi về thuế xuất hay không rồi giấy phép xuất khẩu nhập khẩu bởi vì có những cái hàng hóa ví dụ như hàng hóa bị hạn chế kinh doanh chẳng hạn hoặc là hàng, hàng hóa đặc biệt thì người ta sẽ yêu cầu là phải có giấy phép mới được xuất khẩu nhập khẩu nếu không có giấy phép là không được xuất khẩu và văn bản thông báo kết quả về kiểm tra hoặc mới kiểm tra chuyên ngành tức là gì hàng hóa mà thực hiện thủ tục hải quan có phải tiến hành kiểm tra hải quan hay không hay là uh, do cái doanh nghiệp này đã tôn trọng pháp luật nên đã được thẻ xanh thì hàng hóa không cần phải kiểm tra thì phải có văn bản đó và các chứng từ khác tùy theo cái 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 hàng hóa cụ thể mà có thể có những cái hồ sơ cụ thể đi kèm thì đó là về mặt thủ tục hải quan tức là chúng ta phải khai bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách mà xác định trị giá hải quan để làm cơ sở tính thuế xuất khẩu nhập khẩu đó cái giá trị mà một cái hàng hóa thí dụ như chúng ta bảo chúng ta đánh thuế xuất là năm phần trăm năm phần trăm của cái gì 5% của cái lô hàng đấy. Vậy cái lô hàng đấy dựa dựa vào đâu để xác định là 5% của lô hàng đấy là ví dụ như dựa vào giá của hàng hóa hay là giá của nhân công hay là giá của cả cái dịch vụ vận tải nữa hay là sao hay là giá nói chung là tính giá năm tổng là nếu như chỉ có mua hàng với nhau thôi là chỉ có 100 triệu thôi chẳng hạn. Nhưng mà thì phí vận tải khoảng 50 triệu nữa là 150 triệu vậy 5% của 150 triệu hay là 5% của 100 triệu thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái vấn đề này thì liên quan tới phần uh, xác định trị giá hải quan thì có thể phân chia giữa uh, đối với hàng xuất khẩu hàng xuất khẩu thì chúng ta sẽ xác định trị giá hải quan như sau theo quy định của nghị định 59 năm 2018 á, thứ nhất có nhiều cách nhưng mà đầu tiên người ta sẽ ưu tiên theo cái thứ bậc ưu tiên thứ nhất là giá bán trên hợp đồng đến cửa khảo xuất và các chi phí liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán các bạn hình dung không nếu như trong hợp đồng mà đã nói là tôi bán giá đã có bao gồm là cái người mà bán đã thực hiện luôn cả nghĩa vụ chuyên trả rồi và cái giá hợp đồng ví dụ như là 100 triệu như vậy thì chỉ cần dựa trên cái hợp đồng đó ngoài ra không còn chi phí nào khác đó thì lấy 100 triệu còn nếu như hợp đồng mà không rõ hợp đồng mà không thể hiện rõ là giá hàng hóa bao nhiêu thường ví dụ như đôi khi các doanh nghiệp họ làm ăn thân thiết với nhau rồi họ ký một cái hợp đồng chỉ bảo rằng là anh nhập khẩu cho tôi một cái lô hàng ABC với tổng một cái số lượng hàng là 1.000 sản phẩm còn lại tiền nào thì cứ theo thông lệ mà thông lệ thì chỉ có hai hai bên biết với nhau chứ cơ quan nhà nước họ đâu có biết đâu nó đâu phải tập quán đúng không đó thì theo thông lệ của những cái hợp đồng cũ vậy là trên thực tế chúng ta sẽ không biết được cái giá bán trên hợp đồng trong trường hợp đó thì sẽ là giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt tương tự trên cơ sở dữ liệu hải quan là cách thứ hai có nghĩa là nếu như mà cách thứ nhất mà không xác định được trên hợp đồng thì người ta sẽ xác định theo cách thứ hai là gì giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt tương tự trên cơ sở dữ liệu hải quan. thì trên cơ sở dữ liệu hải quan, thí dụ như người ta sẽ tìm coi là à trước đây mấy ngày vừa rồi mình có nhập khẩu một lô hàng nào tương tự ví dụ như nhập khẩu một cái lô hàng là nho chẳng hạn, 
nho xanh thì mình bỏ nho xanh Hàn Quốc với nho xanh Mỹ thì bây giờ các bên mà không có công bố một hợp đồng cụ thể không có công bố các dữ liệu cụ thể về thanh toán thì người ta sẽ dựa trên giá bán là ví dụ như quên giá bán là thịt xuất khẩu đang nói hàng xuất khẩu thì mình đang nói là nho xanh của Ninh Thuận nhưng mà ở lát nữa có một cái mấy uh, bây giờ đang Ninh Thuận đang xuất khẩu nho nho, nho xanh đi chẳng hạn vậy thì mai có ở Đà Lạt cũng xuất khẩu nho xanh thì bây giờ nếu như cái hợp đồng ở Đà Lạt không biết là đề giá là bao nhiêu thì lúc đó người ta sẽ tìm coi là trên thực tế có một cái loại hàng nho là tương tự hay không chẳng hạn rồi nếu như không áp dụng theo phương án thứ hai thì sẽ ưu tiên cái phương án thứ ba là gì sẽ tính giá bán hàng hóa xuất khẩu giống hệ tương tự tại thị trường Việt Nam đó có nghĩa là gì ở thị trường Việt Nam mà một cái hàng hóa xuất khẩu đi nó nó với cái giá trị uh, giá bán của nó bao nhiêu tiền một sản phẩm mà các bên không cung cấp được hai cái thơ phương án theo phương án 1 và phương án 2 thì lúc đó người ta sẽ dựa vào giá tương tự tại thị trường Việt Nam và cuối cùng là nếu như không áp dụng được cả ba phương án trên thì người ta sẽ tính phương án cuối cùng là gì giao cho cơ quan tiến hành xuất nhập khẩu thu thập dữ liệu và xác định giá xác định giá của sản phẩm và trên cơ sở giá sản phẩm thì lúc trị giá của tổng sản phẩm thì lúc đó sẽ biết được là thuế xuất bao nhiêu thuế thuế xuất xuất khẩu là bao nhiêu thì đó là đối với hàng xuất khẩu còn đối với hàng nhập khẩu thì sao Đối với hàng nhập khẩu thì người ta sẽ tính trị giá hải quan Cũng là tính trị giá hải quan Nhưng mà trên cơ sở là gì? Người ta tính chỉ tới thời điểm là gì? Tới cái cửa khẩu nhập đầu tiên Chứ không có tới cái Ví dụ như à, hàng hóa từ nước ngoài mà nhập khẩu vào cảng, cảng Tân Thuận của Sài Gòn chẳng hạn Thì người ta sẽ tính là cái chi phí vận chuyển đến cảng Tân Thuận thôi Để làm cơ sở để tính trị giá hải quan cộng với giá trị hàng hóa cộng với chi phí vận chuyển chỉ đến hàng tân thuận ví dụ như sau khi vào tân thuận rồi bên bán mà lại có nghĩa vụ là hoặc là uh, bên mua có nghĩa vụ là phải vận chuyển vào tận bên trong tỉnh bình dương đi đến thì cái chi phí vận chuyển từ tân thuận vào bình dương á bằng đường bộ mà không phải vào đường biển nữa thì lúc đó kê khai hải quan sẽ là kê khai chỉ tới cảng tân thuận thôi mà không có không tính chi phí là từ Tân Thuận vào Bình Dương nữa mà chỉ tính chi phí hàng hóa tới cái cảng cửa khẩu, cửa khẩu nhập đầu tiên thôi đó rồi thường là nếu mà cửa khẩu nhập đầu tiên thì đối với hàng đường biển và đường hàng không thì người ta sẽ ghi trên vận đơn hoặc là trên cái ga đường sắt liên vận quốc tế nếu như hàng hóa mà được uh, vận chuyển bằng đường sắt hoặc là theo cái đường thủy thì người ta sẽ có tờ khai thì đó là cách mà tính hạ trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu hoặc là hàng xuất khẩu. Bây giờ cô vào xác, uh, trình bày cho các bạn biết về cái kỹ thuật để xác định mức thuế. Đó, nói chung là uh, làm thủ tục hải quan thì lòng vòng chỉ là cách để mà cuối cùng là gì? Hàng là phải tính thuế bao nhiêu? Mục đích của nhà nước kiểm soát cũng là chỉ là thu thuế là là cuối, cuối cùng thôi các bạn, đúng không? Đó, bây giờ kỹ thuật xác định mức thuế này. Có lấy ví dụ hồi nãy chúng ta đã biết về cái mã số hàng hóa HS đúng không? Cái danh mục mã số hàng hóa đây nè. Ví dụ như cái danh mục mã số hàng hóa 0103 0103 100. Bây giờ nha, bây giờ cụ thể mình biết là vậy thì hàng của mình có mã số như vậy thì thiết cuối cùng thuế xuất nó bao nhiêu? Chúng ta lên cái trang web của Hải quan Việt Nam ở đây này các bạn. Lên trang web Hải quan Việt Nam đây nó có phần là tra cứu biểu thuế nhập khẩu tổng hợp đó rồi người ta sẽ nói là mình nhập mã số ví dụ như mã số là ở giữa cái chỗ phần mà có cái biểu tượng research đó. rồi chúng ta sẽ nhập mã số ở đây ví dụ như cô nhập thử cái mã là 010410 thì đó là cái sản phẩm cừu cô nói là nhập khẩu thông thường cô tìm là mình nhập khẩu thông thường bởi vì mình biết là cái hàng của cô muốn xuất uh, nhập khẩu là nó không có nguồn gốc từ các cái nước nào mà có hiệp định FTA với Việt Nam hết á. Nên cô mới chọn cái phương án là nhập khẩu thông thường. Thì cho đó mình click từ tìm kiếm thì nó ra được cái mức thuế xuất thông thường là 5%. Một sản phẩm cừu là người ta sẽ tính vào sản phẩm là một con cừu hay là một kg gì đó. Thì đây là cái thuế xuất là 5%. 
loại thần chủng nhân giống cái mã số là 0104110 đó thì cái này nó 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 dễ các bạn hình dung không các bạn chỉ cần lên cái trang web của hải quan việt nam á, là các bạn sẽ tìm ra thì liên quan đến cái nghệ dịch vụ hải quan này các bạn có thể bình thường để mà làm chuyên về tờ khai hải quan này thì cũng có chúng ta cũng có một cái lớp một cái lớp chuyên về logistics trong cái vấn đề mà mua bán hàng hóa quốc tế thì cái lớp này họ sẽ dạy cho các bạn đào sâu hơn là áp dụng cụ thể công bức uh, incoterms các loại tập quán rồi vận tải như thế nào để mà các bạn tính toán lời lỗ trong trường hợp nào thì nên áp dụng cái này trong trường hợp nào thì nên áp dụng cái kia áp dụng cái này thì lời cái gì áp dụng cái kia thì lỗ bao nhiêu về mặt kinh tế hoặc là thì cái đó sẽ có một cái môn gọi là chuyên sâu hơn nữa ở đây cô mới chỉ giới thiệu cho các bạn tổng quan nó có những cái vấn đề như vậy còn những cái vấn đề đó mà được xử lý một cách chuyên sâu nhanh chóng như thế nào thủ tục như nào cho nó nhanh thì thì sẽ có một cái môn đó nên nếu như ai mà muốn làm về cái mạng mà hải quan thì cũng có đất để mà các bạn nghiên cứu và nhất là dịch vụ logistics hiện nay thì đang là một trong những cái dịch vụ mà được uh, quốc tế người ta uh, gọi là rất là cần thiết trong cái hoạt động uh, kinh doanh quốc tế hiện nay ấy. thì đó chính là về kỹ thuật uh, xác định uh, mức thuế xuất khẩu nhập khẩu bây giờ bây giờ chúng ta sẽ đi và tìm hiểu một cái quy trình nhập khẩu hoặc là quy trình xuất khẩu thì quy trình nhập khẩu nó như thế nào thì đầu tiên là các bạn hàng hóa các bạn đem đến cửa khẩu hải quan đúng không sau đó các bạn là sẽ tiến hành là khai thông tin khai thông tin thì nó có cái gọi hay gọi là cái EDA ấy. sau đó khai xong rồi thì chúng ta mới là nhập tờ khai lên cái mạng để nhập khẩu là đăng ký tờ khai nhập khẩu thực chất là chúng ta sau khi khai giấy xong chúng ta đưa nó lên cái mạng đưa lên mạng xong rồi chúng ta mới là kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai thì sẽ có cơ quan kiểm tra người ta sẽ nhìn cái hồ sơ các bạn khai đó sau đó họ kiểm tra đã khai đủ chưa khai xong rồi họ mới phân luồng phân luồng thì tức là sao thì tức là dựa trên cái thông tin mà các bạn khai về doanh nghiệp về hàng hóa người ta sẽ phân luồng a à, cái doanh nghiệp này sẽ thuộc về luồng xanh tức là doanh nghiệp là tôn trọng pháp luật kỷ cương phép nước từ trước giờ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chưa bao giờ có sai phạm gì trong một thời gian nhất định thì họ sẽ trao cho doanh nghiệp này a à, và doanh nghiệp này đã được trao thẻ xanh giống như các bạn thấy là xanh đỏ vàng thì nó giống như cái đèn giao thông vậy luồng xanh là doanh nghiệp luôn luôn được quyền đi mà không cần, tức là thông quan luôn là không cần phải cái bước kiểm tra kiểm tra hàng hóa nữa rồi đối với doanh nghiệp mà thuộc luồng vàng tức là doanh nghiệp này thỉnh thoảng không thường xuyên nhưng lâu lâu tự nhiên kiểm tra đồng cái thì thấy là có sự vi phạm về pháp luật xuất nhập khẩu chẳng hạn thì trong trường hợp này người ta sẽ xét xem là có cần phải có cần phải kiểm tra trước khi thông quan hay không đó nếu mà cần kiểm tra thì họ sẽ lúc là hứng thì họ cảm thấy hồ sơ là nghi ngờ thì họ tiến hành kiểm tra và nếu như cảm thấy không nghi ngờ thì họ được quyền là gì cho thông quan luôn bởi vì luồng vàng đó thì đối với loại hồ sơ này luồng vàng này á, thì sau khi kiểm tra thông, uh, xong thì sẽ là phải thanh toán thuế mà được thông quan còn cũng có thể là không phải kiểm tra mà cho thông quan luôn rồi đối với loại luồng đỏ thì sao? Đối với loại luồng đỏ tức là doanh nghiệp có thuộc vào danh sách đỏ là bất kỳ một cái lâu hàng nào của doanh nghiệp này đều phải làm đối tượng của kiểm tra trước khi thông quan là kiểm tra thực tế coi hàng và tờ khai nó có tương ứng hay không. Rồi ngoài cái hàng trong tờ khai thì có hàng nào lọng hay là gian lận có ở trong đó mà mà không biết hay không. Đó các bạn hình dung không? thì nó sẽ phân luồng ra như vậy và nếu như cái lại mà nếu như kiểm tra thấy ok khai đầy đủ thì họ sẽ bắt là đóng thuế xong rồi bắt đầu cho thông quan còn nếu như kiểm tra không đầy đủ thì các bạn biết luôn là cái hậu quả là gì rồi đó là sẽ có thể bị phạt hành chính rồi không cho xuất khẩu bắt không cho nhập khẩu mà bắt xuất tái xuất lại về cái nước mà đã đem đến rồi bây giờ chúng ta sẽ đi và tìm hiểu cái quy trình về thủ tục xuất khẩu 
về thủ tục xuất khẩu thì cũng cũng tương tự như vậy là cũng phải làm tờ khai thông tin đăng ký tờ khai xuất khẩu rồi kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai này sau đó là phân luồng kiểm tra thông quan thì cũng như vậy thôi doanh nghiệp xuất khẩu cũng nếu như thuộc luồng xanh luồng đỏ luồng vàng thì tương tự như hồi nãy nên chúng ta không cần phải lặp lại đây nữa thì đó là một số vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu và thuế xuất khẩu nhập khẩu thôi các bạn thấy có một cái mỗi cái hợp đồng mua bán hàng hóa không mà mấy cái này thôi nó cũng rất chi là phức tạp rồi đó mà cái này là một trong có thể nói là rất chi là quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng tới cái giá cả chúng ta phải biết ví dụ như bộ bán hàng giá chúng ta tưởng mua nho mua nho mỹ về giá nhập khẩu nó là bao nhiêu với giá cao quá nhiều khi mình về việt nam mình bán trên thị trường chẳng ai mua chẳng hạn hoặc nếu để lâu quá mà ít người mua thì nó sẽ thối lúc đó thì rủi ro rất là lớn đó thì tùy vào cái mặt hàng mà, mà các bên sẽ phải thực hiện theo dõi cái vấn đề thuế xuất nhập khẩu bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái tiền hợp thứ ba bốn đó là dịch vụ bổ trợ thì liên quan đến dịch vụ bổ trợ thì chúng ta sẽ nghiên cứu ba vấn đề thứ nhất là vấn đề về dịch vụ vận tải thanh toán và bảo hiểm đầu tiên chúng ta sẽ đi vào dịch vụ vận tải trước thì trong vận tải các bạn có thể hình dung dịch vụ vận tải thì hiện nay gồm có rất nhiều phương thức ví dụ như vận tải bằng đường biển nè hoặc là đường bộ nè đường hàng không này đường sắt hoặc là vận tải đa phương thức thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng loại phương thức một thứ nhất là đối với vận tải đường biển vận tải bằng đường biển thì chúng ta cần lưu ý vấn đề gì thì đầu tiên là có cách thuê tàu thuê tàu thứ nhất là có tàu chuyến hoặc là tàu trợ tàu chuyến là sao tàu chuyến tức là chúng ta thuê cả nguyên con tàu hàng mình nhiều hàng của mình nhiều mình thuê nguyên con nó luôn chở cho mình nguyên chuyến hàng đó chỉ chở hàng của mình thôi người ta gọi là tàu chuyến hoặc là thuê tàu trợ hay còn gọi là hợp đồng lưu khoan tức là sao hợp đồng lưu khoan tức là hàng của mình có chút xíu mà, mà cái tàu các bạn biết rồi các tàu mà nó vận tải đường biển thì nó to mà nó có cái tàu mà nó rộng mà nó chở được cả mấy trăm nghìn khách luôn các bạn hình dung không thì tương tự như vậy chở tàu chở hàng cũng vậy ví dụ như chuyến hàng chúng ta có chút xíu à chúng ta không thể nào mà thuê cả một cái chuyến tàu xong chở mình đến về Việt Nam lúc đó là chúng ta đọc trả tiền thuê tàu cũng là bắt gấp mấy lần tiền hàng thì làm sao mà chịu nổi đúng không thì trong trường hợp này chúng ta chỉ thuê tàu chợ là chúng ta chỉ thuê một cái khoang nào đó hoặc một phần nào đó của con tàu thôi đó thì người ta gọi là hợp đồng tàu chợ hay còn gọi là hợp đồng lưu khoang vậy thì trong khi cái thuê như vậy thì chúng ta sẽ phải thanh toán cước phí thì có hai loại cách thanh toán thứ nhất là thanh toán trả trước hoặc là thanh toán trả sau trước ở đây là gì trước khi hàng mà được lên tàu á được xếp lên tàu là phải thanh toán rồi lúc đó chúng ta phải thanh toán thì cái ông mà vận tải ông mới tiến hành là xếp hàng lên tàu còn nếu không thôi bởi vì khi hàng lên tàu tức là nó đang nằm trong cái vấn đề kiểm soát và chịu trách nhiệm của người vận chuyển đối với hàng trên tàu do đó nếu như chúng ta áp dụng cái phương thức trả trước thì ông ấy sẽ phải đòi hỏi chúng ta là gì phải thanh toán tiền vận chuyển sau đó ông mới xếp hàng lên tàu rồi còn nếu như áp dụng phương thức trả sau tức là sao chỉ khi nào mà hàng đến được với cái nơi quy định rồi mình mới thanh toán tiền lúc đó thì ông ông vận chuyển ông sẽ thực hiện như vậy là khi nào ông ông mới sẽ trả cho, cho đến khi nào mà đến nơi thì mới lấy tiền được thì đó thì đó là cái cách thức mà đối với thuê tàu thì nó nó có cái cách thức và cách thuê và thanh toán như vậy và đâu bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đi tìm hiểu về cái hóa uh, đơn vận chuyển thì liên quan đến vận tải đường biển thì cái hóa đơn chứng gọi là chứng từ vận tải là người ta gọi là vận đơn bill of lading là một trong những cái hồ sơ cực kỳ quan trọng tại vì sao nó quan trọng bởi vì đây là một cái loại vật đơn là chứ như là do hãng vận chuyển họ sẽ lập nhưng mà nó làm bằng chứng cực kỳ quan trọng để cung cấp cho các chứng minh là cho các bên là gì đây chính là có một hợp đồng vận chuyển bằng đường biển và thứ hai là gì việc người vận chuyển đã nhận hàng hóa và cực kỳ quan trọng nữa là về sở hữu để nhận và định đoạt hàng hóa ví dụ như các bạn có cái vận đơn trong tay thì các bạn có được quyền là gì 
để đạt cái hàng hóa được ghi trên vận đơn đó mình là người sở hữu nó đó cho nên nó quan trọng cực kỳ quan trọng trên vận đơn đường biển thì vận đơn này nó có các loại như sau thứ nhất là vận đơn đích danh đích danh tức là sao trên vận đơn sẽ ghi đích danh ai thì người đó người mà có tên trên vận đơn sẽ là người được hưởng cái quyền sở hữu đối với hàng hóa còn vận đơn theo lệnh tức là gì theo cái lệnh mà của cái người ghi trên vận đơn đó mà người ta lệnh cho ai thì người đó được quyền đối với sở hữu hàng hóa được ghi trong vận đơn và trường hợp thứ ba là vận đơn vô danh vận đơn vô danh này thì nó không ghi tên ai cho nên cứ ai mà cầm vận đơn là người lượng được vận đơn ở đâu đó cũng được nữa thì người đó sẽ là người có quyền sở hữu đối với lại cái hàng hóa đó thì đó chính là các loại vận đơn nhưng mà cái loại vận đơn vô danh này nó nó rất là nó nguy hiểm nhưng mà cho nên ít dùng nhưng mà không có nghĩa là người ta không dùng bởi vì thường là nếu như cái hợp đồng mua bán hàng hóa nhiều khi các bạn hình dung đối với vận tải đường biển thì nó hơi nó rẻ vận tải đường biển so với tất cả các phương tiện vận tải khác thì nó sẽ là một cái phương tiện vận tải truyền thống lâu đời nhất và cũng là rẻ nhất bởi vì sao biển nó có ở đấy rồi chẳng có ai cần phải tốn tiền đi xây dựng đường biển hết á mà biển nó lúc nào nó ở đấy chỉ có tốn tiền mua tàu thôi trong khi đó đường hàng không là phải tốn tiền mua máy bay và phải xây dựng đường hàng không đúng không đường bộ cũng phải xây dựng mới đi được còn riêng cái đường thủy là gì biển sẵn có chỉ cần thả con tàu xuống là đi đó cho nên về so sánh về mặt kinh tế thì vận đơn đường biển được coi là à quên vận tải đường biển được coi là một trong những cái phương thức mà ít tốn kém nhất trong so với các loại phương thức vận tải và được sử dụng nhiều nhất nếu như theo thống kê năm 2018 thì hơn hơn 70% các cái giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế được vận tải thông qua phương thức là gì vận tải đường biển đó cho nên đó là lý do tại sao vận tải đường biển nó quan trọng và uh, đôi và tuy nhiên nó nó nhanh nhưng mà nó lại có cái cái nhược điểm là gì thời gian vận tải rất là lâu cho nên thường là chỉ sử dụng cho cái hàng hóa mà ví dụ như các hàng hóa mà không bị thối giữa bị đồ ăn thì chúng ta vận tải đường biển thì sẽ dễ bị là đến nơi nó hư mất tiêu rồi hoặc là uh, những cái hàng hóa mà ví dụ như máy bay uh, trên xe máy ô tô thì chúng ta có thể vận tải bằng đường biển được bởi vì để lâu được hoặc là, hoặc là máy tính hay cái gì đó thì có thể áp dụng vận tải bằng đường biển được chẳng hạn và do cái thời gian vận chuyển lâu cho nên người ta mới có cái cái văn hóa người hay còn gọi là cái tập quán thói quen là gì người ta thừa nhận là cái vận đơn đường biển nó có giá trị như là chứng nhận quyền sở hữu luôn tức là nhiều khi hàng hóa mà đến đến chưa đến cảng thì người ta đã đem cái vận đơn đó người ta bán không biết bao nhiêu lần rồi các bạn hình dung không và dĩ nhiên bán nếu muốn bán vận đơn cho một cái người thứ ba thứ abc nào khác thì lúc đó người ta sẽ là có thể bán cho ngân hàng, bán cho mỗi doanh nghiệp là muốn nhận hàng để bán lại thì tùy theo cái nhu cầu thực tế thì người ta sẽ áp dụng là vận đơn đích danh hay theo lệnh hay vô danh đó. Ví dụ vận đơn vô danh chúng ta sẽ đem bán nó dễ hơn, chỉ cần đem cái vận đơn đưa cho ông kia, hồ sơ giấy tờ nó cũng đơn giản hơn chẳng hạn. Thì tùy cái nhu cầu thực tế mà các bên có thể lựa chọn cái loại hình vận đơn nào. Thì cái vận đơn nó rất là quan trọng bởi vì nó là cơ sở để xác định sở hữu của hàng hóa cho nên khi chúng ta làm hồ sơ mà ghi chú về vận đơn chúng ta sẽ phải rất 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 là lưu ý để làm sao ghi cái nội dung thông tin của hàng hóa trên vận đơn với thông tin của hàng hóa trên hợp đồng nó phải thống nhất với nhau ngày chứ ngày mà có giá trị của vận đơn rồi ngày hợp đồng có hiệu lực cái gì tất cả chúng ta phải ghi thống nhất còn nếu như chúng ta chỉ ghi sai sót thông số thôi thì có nguy cơ là gì cái vận đơn nó chả có ý nghĩa gì nữa bởi vì nó không có hợp với hợp đồng nó không có phù hợp với hợp đồng các bạn hình dung không đó cho nên cái vấn đề mà cái hạ cái hồ sơ nó quan trọng thì chúng ta phải kiểm tra kỹ để phù hợp với hợp đồng mua bán đó là về vận tải đường biển bây giờ chúng ta sẽ đi vào vận tải thứ hai đó là phương thức vận tải bằng hàng không thì đường hàng không thì các bạn hình dung là nó, nó nhanh, rất là nhanh. Tuy nhiên nó nhanh thì đương nhiên là nó sẽ phải là đắt hả? Nó đắt đỏ. Đó, thì 
nhưng mà có những cái cái loại hàng chúng ta cần phải vận tải bằng hàng không ví dụ như chúng ta kinh doanh đồ ăn à, thịt bò mỹ hoặc là nho mỹ hay là cái gì đó có nhu cầu hàng hóa gấp rút thì chúng ta cần phải là thông qua hàng không chẳng hạn đó thì vận tải hàng không thì cái giấy tờ mà vận đơn trong hàng không người ta cũng có một cái loại vận đơn là airway bill ấy, hay ký hiệu là awb thì cái vận đơn hàng không nó có thể làm bằng chứng cho cái gì thứ nhất là bằng chứng cho hợp đồng vận chuyển thứ hai là hóa đơn thanh toán cước phí tại vì thường là là cái người mà khai trên tờ khai trên máy bay là các bạn biết rồi đưa vào hải quan là trong máy bay rồi kê khai là thường là đã mua phí mua mua uh, mua mua cước phí rồi vận chuyển rồi rồi phải có bảo hiểm luôn và tờ khai hải quan phải làm xong tất cả thủ tục thì mới hàng mới đưa lên máy bay mà tiến hành đem đi đâu đó rồi và bạn hướng dẫn cho nhân viên hàng không ví dụ như hàng này dễ bẻ dễ vỡ và lưu lưu hàng về trong ngăn đông lạnh như là ABC AC gì đó thì tất cả cái đó sẽ được thể hiện trong vận đơn và liên quan đến vận đơn đường hàng không thì trừ khi có thỏa thuận khác của các bên thì người gửi người gửi có thể định đoạt và thế chấp hàng hóa trước khi hàng được chuyển ra cho người nhận có nghĩa là nếu như hàng đang ở trên tàu thì coi như người bán vẫn vẫn có quyền đối với lại sản phẩm của mình chứ nó khác với lại với lại hàng đường biển à, đường biển hồi nãy chúng ta học là khi mà hàng đưa lên tàu mà có vận đơn mà vận đơn nó giao cho ông nào đó thì ông đó mới là người được được sở hữu hàng hóa còn đây là à, hàng không là gì nếu mà hàng có lên tàu thì cái ông chủ người gửi người mà gửi hàng vẫn là người có quyền định đoạt đối với hàng hóa còn người nhận thì sao người nhận thì sẽ yêu cầu người vận chuyển giao hàng theo cái hồ sơ theo yêu cầu còn cái người gửi là gì họ mới là người người bị đoạt khi mà hàng hóa vẫn chưa được chuyển giao khi mà hàng hóa được gửi lên tàu rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái loại vận đơn thứ ba đó chính là à, quên vận tải thứ ba đó chính là vận tải bằng đường bộ vận tải bằng đường bộ thì ví dụ như biên giới Việt Nam với Trung Quốc thì chúng ta còn vận tải đường bộ được chứ biên giới giữa Việt Nam với EU thì chúng ta không có đường bộ để vận tải các bạn hình dung không một là đường biển hai là đường hàng không thôi đó hoặc là Việt Nam với Lào Campuchia chúng ta có thể vận tải đường bộ được nhưng mà qua Singapore thì nếu như cô nhớ không nhầm là không có đường bộ đó cho nên tùy theo các quốc gia tùy theo cái cái con đường mà cái cái hàng hóa chúng ta nhập hoặc xuất khẩu đi đâu thì chúng ta mới lựa chọn cái phương án đường bộ thì dĩ nhiên đường bộ thì so với hàng không là rẻ rồi bởi vì có cái ô tô chúng ta cái mua một cái ô tô thì sẽ rẻ hơn nhiều so với mua một cái máy bay cái này ai cũng biết rồi không cần phải nói thì cái vận đơn và đường bộ thì so với đường biển thì sẽ an toàn hơn rồi bởi vì các bạn biết là đi ra biển bao gồm có cướp biển này mưa gió bão lũ nói chung là rất chi là nguy hiểm nhiều khi giống như phim Titanic đấy các bạn thấy ông con tàu nó chìm xuống dưới mà không biết đi đâu mà lần luôn do đó cái đường biển thì nó nguy hiểm nhưng mà đường bộ thì dù sao nó cũng ít nguy hiểm hơn và nó sẽ rẻ hơn so với đường không rồi thì trong đường bộ thì nó cũng có vận đơn vận đơn là phiếu gửi hàng nhưng mà vận đơn trong cái trong cái đường bộ nó chả có ý nghĩa như gì về mặt sở hữu hàng hóa như trong cái đường biển hết á nó cái ông nào cầm phiếu gửi hàng thì không có nghĩa là ông đang có uh, chủ sở hữu của cái 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 hàng đó đó cho nên cái vận đơn trong đường bộ thì so với đường biển là không thì nó không có ý nghĩa nhiều các bạn sẽ đặt câu hỏi rằng là ô cô ơi, tại sao như vậy nhỉ bởi vì tại sao bởi vì đây cô cũng không trả lời được tại sao bởi vì đây là tập quán mà trong chuyên trở vận tải hàng hóa quốc tế người ta xây dựng lên thì, thì người ta đã có cái truyền thống lâu đời như vậy rồi thì mình chỉ biết vậy thôi giống như mọi người hỏi là à, thế cô tại sao trong nam nó một chục là 16 trái trứng hoặc là 12 trái trứng mà ngoài bắc một chục có 10 này. cái đó thì hỏi tại sao thì chỉ có biết là bởi vì tập quán nó là vậy thôi chứ không có biết cách giải thích như thế nào hơn nữa thì đó là vận đơn của đường bộ còn đối với đường sắt thì sao đường sắt thì cũng có vận đơn và đường sắt thì thường là vận tải không có ở Việt Nam thì chúng ta với lại Trung Quốc thì chúng ta có thể vận tải đường sắt 
hoặc là ví dụ như trong liên minh châu Âu chẳng hạn các bạn hình dung là thường là vận tải đường sắt người ta được uh, ưu ái uh, được uh, muốn sử dụng nhiều hơn bởi vì đường sắt ở châu Âu người ta xây dựng cái đường liên liên quốc gia giữa các liên quốc gia trong liên minh châu Âu rất là tốt đường sắt của họ hệ thống đường sắt của họ chở hàng chở người cũng rất là tốt và rất là thuận tiện cho nên nhiều khi đi đường sắt nó thuận tiện hơn nhiều các bạn hình dung đến đường uh, hàng không chúng ta phải kê đến trước 2 tiếng rồi làm thủ tục kê khai gì tầm lâm hết nhưng mà đối với mà đường sắt chẳng hạn khi mà cô đi tàu á cô chỉ cần đến trước 30 giây cái nhảy vọt cái lên tàu sau đó tàu đóng cửa rồi mình đi là chúng ta lợi hết bao nhiêu thứ hai nữa là lên tàu á chúng ta đem một ba ly hay năm ba ly cũng được chẳng ai kiểm tra là mình đem bao nhiêu ba ly hết á đó. đó mà giá người ta bán là giá như vậy rồi còn ở trên hàng không là gì 5 kg là cộng bao nhiêu 5 kg trở lên 10 kg rồi không tính tiền nhưng từ 1 kg trở lên là 5 euro 1 kg hoặc là 7 euro 1 kg nó rất là nó rất là tốn kém cho nên cái hoạt động mà vận tải bằng đường sắt cũng là được uh, rất là nhiều chủ thể lưu ý đến bởi vì nó cũng rất là nó cũng rẻ đường sắt thì nó so với đường hàng không và đường biển thì nó cũng rẻ hơn và nó an toàn hơn và so với đường bộ thì nó nhanh hơn đó nó không nhanh bằng đường hàng không nhưng nó nhanh hơn đường biển và nhanh hơn đường bộ thì tùy cái nhu cầu sản phẩm mà các bên có thể lựa chọn cái phương thức bằng đường thủy à bằng đường sắt thì đường sắt thì vận đơn của đường sắt có thể bao gồm là gì bản chính phiếu gửi hàng này giấy giấy theo hàng bản sao phiếu gửi hàng giấy giao hàng đi và giấy báo tin hàng đến có nghĩa là từng khâu một đều có đầu tiên là gửi hàng sẽ có phiếu gửi hàng sau đó là cái, những người nhận cái phiếu gửi hàng sẽ lập một cái giấy và họ sẽ gắn vào hàng người ta gọi là cái phiếu dạ, giấy theo hàng và sau đó là họ có gửi một cái bản sao phiếu gửi hàng nữa kèm theo là một cái giấy giao hàng đi có nghĩa là khi hàng lên tàu rồi thì sẽ cái, cái ông chủ tàu sẽ cầm cái giấy giao hàng đi và khi tàu đến nơi thì người ta sẽ có ông chủ hàng sẽ thông báo cho cái người nhận là giấy báo tin hàng đến thì tất cả những cái giấy tờ đó mà có ghi ngày tháng năm đầy đủ rồi thì lúc đó mới là hợp đồng vận chuyển mới có hiệu lực có nghĩa là phải hàng phải đến nơi rồi thì mới gọi là có hợp đồng vận chuyển bằng đường sắt các bạn hình dung không bởi vì giấy báo tin hàng đến thì chỉ khi nào hàng đến thì mới mới, mới biết là đến ngày nào thì mới dạy có cái giấy báo tin đó được chứ không như không như là không như là đường vận tải đường biển là chỉ cần khi chúng ta đã ký hợp đồng vận chuyển và có cái hạn cái cái vận đơn thôi là vận đơn có thể được lập ngay từ thời điểm mà ký hợp đồng vận chuyển với lại nhận hàng lên tàu của ông 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 vận chuyển bằng đường biển thì khi đó đã có vận đơn rồi và có vận đơn là lúc đó đã có hợp đồng có hiệu lực nhưng mà cái hợp đồng vận chuyển là phải chờ tất cả các cái hồ sơ giấy tờ này đã có ghi ngày tháng năm cụ thể biết được ngày tháng năm cụ thể thì lúc đó mới gọi là hợp đồng vận chuyển đã có hiệu lực và được thực hiện thì đó là về vận tải đường biển thì ngoài ra À, quyền vận tải đường sắt thì đối với bản chính phiếu gửi hàng ấy, thì trong cái các cái hồ sơ mà chúng ta vừa đọc về vận tải đường sắt thì bản chính phiếu gửi hàng là quan trọng nhất nhưng mà nó sẽ không tham gia vào lưu thông tức là cái ông mà ông gửi hàng ông sẽ giữ và việc mà ông giao cái bản sao phiếu gửi hàng hay cho ai là do cái người cái bản sao á là do người gửi giữ đúng không rồi cái bản bản chính người gửi giữ rồi bản sao là giao cho cái ông gửi hàng do cái ông vận chuyển và ông nó gửi cho ai là do cái người gửi người ta quyết định người ta sẽ bảo rằng là ông gửi hàng sẽ giao cho ai do đó nếu như người gửi người ta chỉ cần trong quá trình vận chuyển người ta có thể thay đổi ví dụ như đăng ký bán hợp đồng với ông A xong ông A bán cho ông A nhưng mà không lại thay đổi là bán cho ông B nào đó chẳng hạn trên quá trình vận chuyển là từ Sài Gòn vào À, từ Trung Quốc sang Việt Nam chẳng hạn à, có một cái công ty khác nhận chuyển đổi thì lúc đó cái ông người gửi á, ông chỉ cần gọi một cú điện thoại cho cái ông uh, chuyên trả bảo rằng là không anh gửi chuyển hàng của tôi cho ông A ông B ông C nào đó thì là được chứ không như cái vấn đề vận đơn đường biển là có đích danh vô danh hay mà phải dựa trên cái thông tin đã ghi trên vận đơn không phải như vậy mà vận tải đường sắt là cái người nào gửi thì người ta vẫn là người chủ sở hữu và người định đoạt cái hàng hóa đó sẽ giao cho ai và cuối cùng là vận tải hàng hóa đa phương thức đa phương thức tức là sao là ít nhất là hai phương thức vận tải trở lên kết hợp với nhau 
Ví dụ như từ uh, châu Âu sang Việt Nam có thể đi bằng uh, đường biển hoặc là châu Âu nhập khẩu vào Singapore vào Campuchia chẳng hạn có thể đi qua đường biển là từ châu Âu sang Việt Nam sau tới Việt Nam thì lại dùng đường sắt từ Việt Nam sang Campuchia như vậy là sẽ có làm vận tải đa phương thức chẳng hạn đa phương thức ở đây là gì các bạn có thể đọc điều 196 của Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam á, là có nhiều phương ít nhất là hai phương thức trở lên nhưng có tối thiểu là phải có một phương thức bằng đường biển đó và khi mà vận tải đa phương thức Vậy thì cái vận đơn của nó sẽ có giá trị như thế nào? Thì cái vận đơn của nó có giá trị như thế nào? Thì có chuyển nhượng được hay không? Thì do các bên thỏa thuận. đó Bởi vì nó có cái thằng đường biển như trong đó. Nên đường biển thì các bạn biết là nó sẽ đương nhiên là được có thể chuyển giao quyền xấu. Nhưng mà do nó lại có thêm cái loại phương thức khác. Nên cái việc lựa chọn làm vận tải đa phương thức với cái vận đơn có thể chuyển nhượng được. Như là chuyển nhượng hàng hóa hay không á thì là do các bên được quyền tự do thỏa thuận thì đó là một số vấn đề về dịch vụ vận tải hôm nay bài của chúng ta cô nói nhiều bởi vì nó cô nghĩ là câu hỏi thì các bạn cũng chưa có tham gia cái giao dịch này nên à, tạm thời là chúng ta cô các bạn nghe nhiều hơi buồn ngủ một chút rồi bây giờ là đã 10 giờ 15 rồi hả chúng ta học trễ 5 phút rồi các chúng ta có các bạn có câu hỏi gì nữa không? câu hỏi gì so những đối với những cái vấn đề mà chúng ta đã học không trong buổi hôm nay không alo em không có rồi ờ à, vậy thì nếu như không có câu hỏi gì thì coi như chúng ta sẽ tạm dừng ở đây ha bởi vì các bạn có thể phải học môn khác. Có đi nhanh một chút này chị, bởi vì chúng ta học trễ mất nửa tiếng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây ha. Dạ cô. Em chào cô.